कैसे हो सब यार उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया हो मज़े में हो अपनी लाइफ को दिनों को मज़े से इन्जॉय कर रहे हो तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब नहीं इतना तो सोच रखी हूँ आज जानी आज बस क्या करें सस्ते नशे तो नहीं किए सस्ते नशों के सस्ते कमाल अच्छा <laughs> तो जल्दी से शुरू तो जल्दी से अभी टाइटल वीडियो को बताते हैं ठीक है इंडियन आई इंडस्ट्री वर्सेज पाकिस्तान आई इंडस्ट्री सो so, ये टाइटल है मतलब आई की इंडस्ट्री का टाइटल है तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो देखते हैं क्या है क्या नहीं है सो काउंट डाउन करते हैं थ्री टू वन एक मिनट चल बात करेंगे दो कंट्रीज की आईटी इंडस्ट्री के बारे में एक इंडिया और दूसरी पाकिस्तान की देखो यार मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ सबको कि इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं सच्चाई जो है वो पाकिस्तानियों तक पहुंचा सकूं क्योंकि यार भैया जहां तक है? मुझे लगता है पाकिस्तानियों को तो सच्चाई से वाकिफ नहीं कराया <laughs> जाता तभी तो यार ये क्लेम करते हैं कि इनकी आईटी इंडस्ट्री इंडिया से बड़ी है और नहीं बेहतर है तो चलो दोस्तों देखते हैं किसकी इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड करती है तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट सचिन ददीची और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में तो भैया अगर हम पहले बात करें इंडियन आईटी इंडस्ट्री की तो भाई हमारे यहाँ तो चार मेजर सिटीज हैं जिनको आईटी हब माना जाता है और वो हैं बेंगलुरु हैदराबाद पुणे और चेन्नई और जो बेंगलुरु है उसको इंडियन सिलिकन वैली भी कहा जाता है और अगर बात की जाए इंडियन आईटी इंडस्ट्री की सक्सेस स्टोरी की तो भैया ये हर कंट्री को लुभाती आई है और बड़ी बड़े मीडिया हाउसेज ने इस पे आर्टिकल्स भी लिखे हैं और भैया अब हम बात करेंगे कि जो आज हम आईटी इंडस्ट्री देख रहे हैं इंडिया में वो कैसे स्टार्ट हुई और किसका योगदान था इसको यहाँ तक अच्छा। पहुंचाने में तो भैया मुंबई पहली सिटी थी जिसने पहली बार 1967 में पहली आईटी सर्विस प्रोवाइड की थी और फिर 1973 में मुंबई में ही पहला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन बनाया गया था जो की जाना जाता है आज सीप्स के नाम से और भैया इंडिया में आईटी इंडस्ट्री की तरक्की के पीछे सीधा सीधा हाथ था कांग्रेस का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्योंकि यार जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं 1967 के बाद जो कि रिक्वायर्ड थे मार्केट के लिए भैया वो कांग्रेस के टाइम पे आए हैं जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और फिर जब अटल जी का टाइम था तब उन्होंने आई की डिवेलपमेंट को टॉप फाइव प्रायोरिटीज में रखा था और देखो भैया बीजेपी हम बिल्कुल भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हमें तो यार यू ही लोग भक्त कहते हैं <laughs> तो दोस्तों अब हम थोड़ी सी बातें फैक्ट्स और फिगर्स की भी कर लेते हैं तो भैया नेक्स्ट कॉम के अकॉर्डिंग 2017 में इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने करीब डेढ़ सौ बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था जो कि कई कंट्रीज के जीडीपी से ज्यादा है और इस रेवेन्यू में से एक्सपोर्ट रेवेन्यू नाइनटी बिलियन डॉलर था और डोमेस्टिक रेवेन्यू था फोर्टी बिलियन डॉलर अगर बात की जाए ग्रोथ रेट की तो करीब 20 साल तक इंडियन आईटी सेक्टर लगातार 30 परसेंट से ग्रो हुआ है जो कि एक रिमार्केबल ग्रोथ है और हर साल इंडिया में करीब 20 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के लिए और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में आई आई और बिट्स जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है और ये वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स भी प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि इसके जीते जागते एग्जाम्पल्स सबूत हैं सुंदर पिचाए जो कि गूगल के सीईओ हैं सत्य नरेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और शांतरु नारायण जो कि एडोबी के सीईओ हैं तो भैया अब चलते हैं हम इंडियन कंपनीज की तरफ जो कि इंडियन इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है और वो कंपनीज है टीसीएस इन्फोसिस एच सी एल और विप्रो और इनकी आउटसोर्सिंग मार्केट है यूएसए तो दोस्तों बहुत हो गई इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बातें तो अब चलते हैं हम पाकिस्तान की ओर तो भैया अगर बात की जाए पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री की तो भाई इनकी आईटी इंडस्ट्री की स्टोरी 10 साल लेट शुरू होती है इंडिया से और 2017 में इनकी इंडस्ट्री ने करीब ढाई से तीन बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था और भैया इसी अच्छा। साल यानी कि 2017 में अकेली टी का रेवेन्यू था 17 से 18 बिलियन डॉलर्स <laughs> एक्चुअल में पाकिस्तान के साथ सही तुलना करनी नहीं बनती है क्योंकि यार अभी वो हमसे बहुत पीछे हैं 
लेकिन यार काफी पाकिस्तानी हैं जो कि मानने को तैयार ही नहीं है कि वो यार वो हमसे पीछे और जूठे मुठे क्लेम लेके आ जाते हैं और फिर डिफेंड करते हैं अपने आप को और यार स्पेशल ये वीडियो उन्ही के लिए बनाई गई है और भैया अगर बात की जाए पाकिस्तान के आई सेक्टर की ग्रोथ की तो फिलहाल ये ग्रो कर रहा है अराउंड 30 से 40 परसेंट के रेट से लेकिन इंडिया के मुकाबले भैया ये बहुत ही ज्यादा कम है बेशक इंडिया का आईटी सेक्टर फिलहाल ग्रो कर रहा है 13 परसेंट के रेट से लेकिन इंडियन आईटी मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ी है पाकिस्तान के मुकाबले हाँ, और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इस केस में फिट बैठता है की बड़े केक का ट्वेंटी छोटे केक के फिफ्टी से ज्यादा होगा और भैया वैसे भी पाकिस्तान में कोई भी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता होगा तो बात ये है कि यार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही है जो कि कुछ कर सकती है पाकिस्तानियों के लिए और यार साथ में जब इंडियन आईटी इंडस्ट्री डेवलपिंग स्टेज पे थी जब ये ग्रो कर रही थी तो उस टाइम पाकिस्तान बिजी था जिहाद में तो भैया बात यह है कि पाकिस्तान के लीडर्स को कुछ सोचना पड़ेगा अपनी जनता के लिए वरना पाकिस्तान का हाल अफगानिस्तान जैसा होगा अगर ये कोल्ड वॉर और जिहाद में पड़े रहे तो अफगानिस्तान तो फिर भी निकलने की कोशिश कर रहा है इंडिया की हेल्प से और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमसे पीछे रहे और हम चाहते हैं कि यार आप लोग हम इंडियन से हमारी जॉब छीने फॉरन में और वर्ल्ड स्टेज में हमसे कंपीट करें लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग जिहाद से बाहर निकलोगे या फिर दिमाग से कश्मीर वाली बातें निकालोगे तो दोस्तों आप सबके लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री कंपीट कर पाएगी कभी इंडिया से ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना तो भैया फिर आज के लिए इतना ही और अब हम मिलते हैं आपसे हमारी नई वीडियो में यानी कि अगली वीडियो में और यार तब तक के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे वैसे यार मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ इनकी वीडियो लिंक और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और यार वो जो लाल बटन है ना जिसपे सब्सक्राइब कर तो क्या कहना चाहेगा यार जैसे उसे तो फिक्स पे यार थोड़ी हंसी आ रही है <laughs> यार उसको भी फिलहाल छोड़ते हैं बाद में बात करेंगे पहले बात करते हैं ठीक है आई टी सेक्टर्स की दोनों कंट्रीज की यार उसे जो बात बोली ना छोटा केक और उसका फिफ्टी परसेंट और बड़े केक का ट्वेंटी परसेंट उससे ज्यादा होता है तो बात ठीक है बात ठीक है यहाँ का माल देख बड़ा भी इतना कंट्री इतना बड़ा कंट्री है और मतलब वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे यार यार उन लोगों ने थोड़ा फोकस किया ना जो उन लोगों ने मतलब काफी साल पहले ही फोकस कर लिया था हमारे दस बीस साल बाद उनकी फो, फो, फोकस उन्होंने किया तो यार यहाँ पे भी ट्राई किया जा रहा है कि इस फील्ड को आगे लेके हाँ। जाया जाए और बकाया मतलब, के मतलब हो जाएगा अच्छा ही सब जो हुआ अच्छा होगा हाँ जो वो अच्छा हो ये बेहतरी और हम तो यही चाहते हैं जिस तरह इन्होंने बात बोली कि हाँ कम्पीट करें आ, मतलब कम्पीट की जरूरत नहीं यार मतलब हम चाहते हैं कि इतना कर ले के मतलब हमें हाँ बोले कि हमारी बैठी इंडस्ट्री है किसी का हाँ मतलब ये जिस तरह जॉब्स का भी जॉब्स तो कर रहे हैं बात ठीक है लेकिन आ, इंडियन जिस तरह सी है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के इस तरह का मतलब के पिचाई हो गए अडॉप के हो गए माइक्रोसॉफ्ट के हो गए मैं उस तरह से उस तरह से उस तरह से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ ना तो बकाया यहाँ पे इंस्टीट्यूट अच्छे है लेकिन वो बात है वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास वो नहीं है लेकिन चार यूनिवर्सिटीज है जो टॉप थाउजेंड में आ रही है हमारी फिलहाल तो टॉप थाउजेंड में आती है इंडिया के मतलब हंड्रेड में भी आ रही है ना मतलब वो वो तो ना वो इस एजुकेशन को बहुत यहाँ की अभी जो नौजवान असल है उसको दिया जा रहा है उसको जब भी वो मतलब हुआ पहले वाकई में बोल पहले तो नहीं था अभी तो वाकई में मतलब कि हमारा लिटरेसी रेट भी काफी मतलब के नौजवान का करते हैं जा रहा है मतलब और जो पुराने मतलब वाकई थे यार उस टाइम मतलब अभी उन लोगों ने यूथ आया थोड़ा उनका थोड़ा दिमाग काम कर रहा है पहले तो मतलब इतना काम नहीं और जहाँ तक बात है यार टेररिज्म के हमारे कंट्री ने भी बहुत बर्दाश्त हाँ, किया वो हमने पिछली भी वीडियो में बोल दिया हाँ, था और अब दो एक दिन पहले हमारा कैप्टन है मेजर मतलब हाँ, शहीद कर्नल सॉरी मतलब कि इनसे लड़ते हुए अभी मतलब कि मतलब कि पाकिस्तान में वो है जो मतलब जीरो पॉइंट फाइव परसेंट कहीं छुप के बैठे हुए हैं और उनकी तो बजा के रखी जो बकाया थे मतलब कि खत्म कर दिए लेकिन जो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं तो अब ऑपरेशन था तो उसी के दौरान वो शहीद हुए हैं तो उनके लिए दुख है हम लोग यही चाहते हैं कि जो जीरो है ना उसको भी खत्म किया जाए क्योंकि इससे पाकिस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को है
बिल्कुल जहरी बात है यार अगर यहाँ पे होंगे यहाँ पे देख कितने बुरी बुरी चीजें होती रही है पाकिस्तान उस तरह से पीछे रह चुका है वो काफी पीछे रह चुका है तो अब आप पाकिस्तान आगे बढ़ने को है ठीक है तो ये चीजें खत्म हो गई हैं और थैंक गॉड की थैंक गॉड की यही कुछ चार पांच सालों में पिछले हाँ। तो उससे पहले तो बहुत बिल्कुल यही हम लोग होप करते हैं कि यार आ, मतलब दोनों कंट्रीज तरक्की पीस करें बनी रहे आ, पीस बनी रहे और प्यार से रहे तरक्की करें आप इसमें मिलकर तरक्की करें, करें। बिल्कुल ये नहीं कि भाई एक दूसरे रेस्ता हम आगे जाएंगे वो यार नेबर जो होते हैं मतलब मिलकर इनको चाहिए कि हम मतलब मैं कहता हूँ चाइना इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जितने बंग्लादेश बांग्लादेश नेपाल भूटान सारे मिल श्रीलंका इंडियन सब जो भी है इसके सारे मिल काम करें तो मैं कहता हूँ इसी में मतलब ठीक रहेंगे हाँ मतलब कि ये लोग बनाते हैं मतलब अगर कोई कंट्री हम पे अटैक करेगा तो समझो हम सारे हाँ। मतलब कि हम पे मतलब वो अटैक की बात ही नहीं मतलब मतलब मैं बोल रहा हूँ हाँ। मतलब कि कोई मतलब सवाल उठाए ना इन कंट्रीज पे तो ये लोग बोले अगर इस पे सवाल तो कोई लोग बनाए क्योंकि हम लोगों को मतलब डिवाइड किया जाता है यार हम लोग दरअसल ना दिल से सोचने वाले लोग हैं हम दिल से सोचते हैं मतलब और कंट्रीज आ जाती हैं वो थोड़ा सा भड़का दे हम तब जाते हैं आ, दूसरे में। बात है तो वो है। उनका काम है वो अपना मतलब निकाल लेते हैं तो लड़ना छड़ना हमें ही पड़ जाता है बिल्कुल तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट कॉमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखना अल्लाह नमस्ते जय हिंद जय पाकिस्तान पीस